在去年的三十一号，想你想你只能在天快有钱人的十一号，有钱人的看到新鲜的肖战。说实话，在十月份最后两天能连续见到新鲜的肖战，确实是让人无比激动。因为作为一名异常努力的青年偶像，哪有什么空窗期可言？你若说无剧可播，那要看是什么剧。从去年底的《射雕英雄传之侠之大者》。当杀青，肖战就不管是从官宣后那暴涨的销售数据，还是直播中以百万计的人气，都早已将肖战的商业价值体现的淋漓尽致。当然，这么多存货，而且都是好货，又何必担心空窗期呢？肖战接拍的都是什么项目？业内人士心里门清，明眼人一看便懂。致敬金庸百年的武侠大电影《射雕英雄传之侠之大者》，那是要预计全球发行的。徐克导演一向以完美主义著称，后期制作既烧钱又花时间，哪有那么容易上映？《藏海传》就更别提了，传记类长篇巨制，光是剪片都要花大量时间，更别说各种后期处理了。这么好的剧本，可不能虎头蛇尾，而是要尽善尽美。而当下拍摄的《德贤景致》，那是三大巨头汇集打造的精品电影。拍摄周期至少。等到一切完成，是的，是的。是的。是的。肖战的三部代播剧，可谓大制作下的慢工出细活，步步皆上层。不仅仅精品慢慢精品精品必须慢慢雕琢，也对这个品牌的实力和优。如果说去年的三剧联播是无剧可播档期的随性而为，那么今年的无剧可播便是闷头干大事，来个石破天惊。肖战的努力和付出，大家有目共睹。他对待每一个角色都认真负责，用心去演绎。他不断挑战自我，突破自我，尝试不同类型的角色。他的演技在不断的进步和提升，他的努力也得到了越来越多人的认可和赞赏。肖战的未来可是无限可期。他的工作节奏有条不紊，他知道自己想要什么，也知道自己该如何去努力。他不浮躁，不急于求成，而是一步一个脚印的向前走。他用自己的行动告诉大家，成功没有捷径，只有不断的努力和付出。在这个快节奏的时代，很多人都追求速成，追求眼前的利益，而肖战却不同。他愿意花时间去打磨每一个作品。他相信，只有用心去做，才能做出真正的好作品。他的这种坚持和执着，让人敬佩不已。肖战不仅仅是一位优秀的演员，他还是一位充满正能量的偶像。他积极参与公益活动。用自己的影响力去帮助那些需要帮助的人，他的善良和爱心感染着每一个人。他用自己的实际行动诠释了什么是真正的偶像。肖战的粉丝们也非常支持他，他们知道肖战的努力和付出，他们愿意陪伴肖战一起成长。他们在肖战的影响下，也变得更加积极向上，更加努力的去追求自己的梦想。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒照亮了我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到了方向。你的故事激励着我们不断的努力和奋斗，让我们相信，只要有梦想、有努力，就一定能够实现自己的价值。在未来的日子里，东西这种感觉宛若夏夜的凉风、冬日的白雪、久旱的甘露、重逢的老友，一定会继续更何况在很多人的心中能够亲身到场观看。游戏他的未来充满了无限的可能，我们愿意陪伴他。一起走过每一个阶段，见证他的成长和辉煌。肖战，你是娱乐圈的一颗璀璨之星，你的光芒永不熄灭。无论何时何地，我们都会一直支持你，为你加油助威。好饭不怕等，我们期待着你的经典巨制早日与我们见面。人生在世，有数之不尽的烦恼与无奈，总是让人迷茫又无助。而人生因梦想而有了动力。因努力而有了。好好想独自站在那，天空太大，又充满阳光向上力量的宝藏。在你的心中眼中，他所激发的能量会有多大？或许是你难以想象的。为了适应与生存，苦练舞蹈、台词、演技，不怕从零开始。娱乐圈暗潮汹涌，他不惧公司掣肘、资本打压
，走自己路，百折不挠，坚守自己底线，不屈也不惧，凭着大智慧与大格局。肖战如此出人之身，承载了这个世界莫大的恶意。以弱小之势和庞大资本斗，以小博大，却以弱胜强，宛如小说男主走进了现实，成就传奇人生。到如今，置顶资源在手，话语权在手，行走于热爱，举世星光，万众瞩目，却依然不骄不躁，继续上进，善良有爱，公益从不缺席。这样的人，谁能不服不爱？这样的人生活在我们普通人的身边，就是最好的励志榜样。近日看到一位五十三岁肖战海外粉丝的自述，也是向偶像报喜，看后着实令人感动又振奋。他自从红海石粉上了肖战后，就开启了他人生的逆袭之旅。电脑小白的他，报名读了一个名校的数据分析证书，以五门全 A 毕业，又成立了自己的公司。经过一番努力打拼。让自己在经济上实现了独立自由，也实现了跨越山海、万里奔赴，见到了《如梦之梦》舞台上的肖战。在文中，他向肖战表达感谢，感谢这世界因为他变得更加美好，让他的人生多了很多亮色。相信由此，因为认识了肖战，感受到他带来的光与力量，在生活中增加了与困境搏击的勇气，有了昂扬的心情、自信的底气，去开启新的目标。鼓起了满满的斗志，去成就一个更加优秀的自己。讲真，蛋蛋也是自从认识和了解肖战后，在二零二零年时，反而拿起了笔，坚持到如今，做了许多自己从未想过的事，有了无数的第一次。感谢肖战，让我的世界变得丰富多彩。哪怕遇到再糟心的事，也能保有阳光向上的心情。话说回来，这位五十三岁的粉丝在最后还不忘晒他的以 XZ 幺零零五为名字取得的五 A 成绩单。这让人不禁想起高考后，好多人向肖战报喜，晒各种各样的成绩单的盛况。世界大同，万千粉丝的心是一样的。何其有幸遇到肖战，让人们在各自的生活中变成更好的自己。肖战是他们的骄傲，他们也要成为。传统女星是帅气的容颜、优秀的才艺、由酷炫的舞台和戏剧故事营造出的人设，而肖战以过硬的演绎实力。和出众的人格魅力，开启了一个全新的追星概念。不仅给人们带来立体鲜活的角色，还在人生道路上起到了榜样。肖战的人人，甚至众多社会中间的认可和喜爱，不得不说，在品行与精神层面值得称道，成为跨越年龄界限的榜样。最后，感恩何其有幸相遇相识，感谢你精彩耀眼，做了我平淡岁月里的星辰。在娱乐圈的风云变幻中。每一次重大作品的诞生，都如同一场即将来临的风暴，搅动漫天风云。而当肖战的《射雕英雄传：侠之大者》即将重磅来袭之时，那种山雨欲来风满楼的感觉愈发强烈，各路人马已然开始一场没有消息。《射雕》上映的日子又近了一步，最近网上涌现出许多人，他们使出各种手段。带节奏，试图带衰这部作品。通稿越来越多，有的声称武侠题材已经落伍，有的质疑徐克跟不上时代节奏已然过时，还有的断言肖战一年的沉寂期让他流量不在。这些言论五花八门，让人眼花缭乱。然而，细细品味这些话，其中几乎招人诟病，那就是全方位防爆这部国家级站位的大制作——肖战的重量级大荧幕作品《射雕英雄传：侠之大者》。继而防爆肖战本人，肖战这个名字在娱乐圈犹如一颗璀璨的恒星，光芒万丈。他断层顶流之位，一战就是五年之久。这五年间，无数带爆新人如潮水般涌来，排队等待着他下山，渴望那个令人瞩目的位置能够轮流坐一坐。然而，五年过去了，一批又一批新人气势汹汹而来，却又不得不铩羽而归。肖战却始终站在那里。不喜不悲，不急不躁，他就像一座巍峨的山峰，屹立不倒，任凭风吹雨打，依旧岿然不动。他一头扎进剧组，一去就是一年。三部大导大制作，展现出了令人惊叹的敬业精神和专业素养。这一年的沉寂，给了多少急于上位的新人充分的时间，他们摩拳擦掌，跃跃欲试。
，试图在这个机会中崭露头角，可是最终的结果却让人失望，仍旧没人能走到他的位置，能不急吗？肖战的魅力和实力就像一道无法逾越的鸿沟，让那些试图超越他的人望而却步。可以预见，《射雕英雄传》一旦上映，必将引发一场轰动。随着泡泡的风暴，肖战的位置恐怕短时间内连觊觎都是一种奢侈了。更别提取而代之了。那些个天天捆绑肖战蹭热度的人，更是要倍加小心，因为肖战的光芒太过耀眼。关于这开设的专场，还是有些来头的。根据官宣的消息来看，此次是为了弥补之前长沙站的观众特别失利的,的。定档的时间便是是有够统一的，无数喜爱肖战的人们都再次收获到了一份突如其来的惊喜。这两部作品，那就是肖战的合作伙伴。那二次在社交平台上正式发布。抗衰防爆、射雕，就是很多人积聚防爆肖战唯一的机会了。他们深知，如果不能在《射雕英雄传》上映之前打压肖战的势头，那么一旦这部作品成功，肖战将会更加势不可挡。然而，肖战的受众群体广泛，他的粉丝们遍布各个年龄段和社会阶层。喜欢肖战的沉默的大多数不可估量，他们虽然平时不张扬，但在关键时刻。却会毫不。正如有业内人士所说，明星的粉丝撑不起收视率和票房，但肖战除外。这也从侧面说明了肖战极高的国民度。评论量和点赞量也是水涨船高，让很多的明星代言望尘莫及。粉丝们也是非常兴奋，因为自己喜欢的偶像。喜欢肖战的朋友们对这部电影也是望眼欲穿，他们期待着肖战在大荧幕上的精彩表现。期待着他再次创造出一个令人难忘的经典角色。大家默契地说：“肖战电影上映了，我不会请我的朋友去看，但是我一定会让我的朋友请我去看看。多少朋友来请都不拒绝。”头到尾也都很稳。我来买奶茶他演绎了一出大院子地下城道部队历练、沉淀、经历各种成长阵痛，最终成功成为人生赢家的军人成长。他们相信肖战的作品值得更多的人去欣赏、去了解。作为肖战的忠实粉丝，我也坐等我的朋友。我相信，肖战的《射雕英雄传》的制作团队将会成为一个。它将不仅仅是一部电影，更是肖战演艺生涯中的一个重要里程碑。肖战用他的努力和才华，为我们带来了无数的惊喜和感动。他的每一个作品，都是他用心血铸就的艺术瑰宝。他的每一次进步，都是他对自己的超越。在这个充满挑战和机遇的娱乐圈。肖战就像一位勇敢的战士，不断的挑战自我，突破自我。他用自己的行动告诉我们：只要有梦想，有努力，就一定能够实现自己的价值。他的故事激励着我们每一个人勇敢的追求自己的梦想，不畏艰难，砥砺前行。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒将永远照亮我们前行的道路。让我们在这个纷繁复杂的世界中，将会携手代言人肖战，在十月三十日晚八点半开启全新直播。无论而随着 North 的发文，不仅意味着我们又能再次看到新鲜的肖战在平时是非常忙碌的，很少有空闲的时间，所以能全程见到肖战直播的机会其实并不多。真的希望所有人都不错过他的。Grazia 在其 Instagram 上更新了一则关于肖战的消息，简短却亮点十足的广告介绍，让粉丝们兴奋不已。这位主演了热门剧集《骄阳伴我》的明星，身着 Todd S 2024秋冬系列单品，尽显意式生活的优雅风范。这不仅是一次时尚的跨界合作，地点则是昆明站。彼时，因为疫情防控的原因，从长沙站不得不取消，给无数粉丝带来了遗憾。而这次，肖战便是想要和认可。肖战与 Todd 的时尚邂逅，意式优雅的完美诠释。在 t o u d S 2024秋冬广告大片中，肖战以一袭简约而不失格调的装扮亮相，完美诠释了意式生活的优雅与从容。无论是精致的皮鞋、舒适的风衣，还是那不经意间流露出的自然与自信，都让人感受到肖战与 t o u d 品牌之间的默契与共鸣。这种时尚与艺术的结合，不仅展现了肖战的时尚品味，也进一步提升了他在国际时尚界的地位。对于肖战来说，这次与 Tods 的合作不仅仅是一次简单的广告拍摄，更是一次深入了解和体验意式文化与生活哲学的机会。他通过自己的演绎
将套子将会携手代言人肖战，在十月三十日晚八点半开启全新直播。而随着 Norse 的发文，不仅意味着我们又能再次看到新鲜的肖战在平时是非常忙碌的，很少有空闲的时间，所以能全程见到肖战直播的机会其实并不多。真的希望所有人都不错过他的。这部电影不仅有着独特的题材和深刻的内涵，还汇聚了一批优秀的演员和制作团队。肖战在片中饰演的角色充满挑战，他用自己的专业和热情为观众呈现了一个又一个动人的瞬间。德贤景致不仅是一部电影，更是肖战在十二月八日，地点则是昆明站。彼时，因为疫情防控的原因，长沙站不得不取消，给无数粉丝带来了遗憾。而这次，官方便是想要。肖战的海外影响力，从《骄阳伴我》到国际舞台，肖战的作品在海外的影响力不容忽视。从《骄阳伴我》开始，他就已经吸引了大量海外观众的关注。这部剧集不仅在国内取得了巨大的成功。还在海外多个平台上线，收获了无数海外粉丝的喜爱。肖战在剧中的出色表现，让他成为了海外观众心中的新晋男神。而今，随着肖战在国际时尚界和电影界的不断突破，他的海外影响力也在持续提升。无论是时尚大片的拍摄，还是电影作品的海外推广，肖战都用自己的实力和魅力，赢得了越来越多海外观众的喜爱和认可。他的每一次亮相。都成为海外媒体和粉丝关注的焦点。破界跨界，肖战的无限可能，肖战的成功并非偶然，而是他不断努力和突破自我的结果。从歌手到演员，从国内到国际，肖战用自己的才华和勤奋，书写着属于自己的传奇。他不仅在演艺事业上取得了显著的成就，还在时尚界和国际舞台上展现出了无限的潜力和魅力。肖战的每一次跨界尝试。都是对自己的一次挑战和突破。他用自己的实际行动证明了，只要有梦想和努力，就没有什么是不可能的。他的成功故事激励着无数年轻人勇敢追求自己的梦想，不断突破自我，创造属于自己的辉煌。结语：为了割粉丝韭菜，一些国外大牌也喜欢找艺人代言，但他们给的基本都是具有大使之类的称号。即使是代言人，无论是时尚界的亮眼表现。还是电影事业的持续突破，肖战都用自己的实力和魅力，赢得了越来越多观众的喜爱和认可。他的每一次亮相，都成为媒体看到咱们肖战哥哥的欧莱雅直播反图，而正在拍摄的电影《和成的》的。更作品和表现。肖战的故事还在继续，他的未来充满无限可能。相信在未来的日子里，他会继续用自己的才华和努力。为我们带来更多惊喜和感动，让我们一起期待肖战在未来的更多精彩表现，见证他不断突破自我、创造辉煌的每一个瞬间。肖战的每一步都走得坚定而自信，他的每一个角色就凭你们想拦得住我？无论是时尚界的电影，还是电影界的佼佼者，肖战都用自己的实力和魅力赢得了广泛的认可和赞誉。美貌更加有力量和深度，不仅仅是个人的荣耀，更是对年轻一代的鼓舞和激励。让我们一起期待肖战在未来的更多精彩表现，相信他会继续用自己的才华和努力，创造属于自己的辉煌篇章。在这个纷繁复杂的世界里，惊为天人的曙光，在现实生活中实在是太罕见了。一个角落，有一股力量，似潺潺溪流，滋润着人们的心灵。这曙光，这股力量，来自肖战和他的粉丝小飞侠们。近日，肖战粉丝小飞侠助学浙江遂昌山区学子的事件。被中国新闻网报道，这再次让人们看到了他们的爱心与奉献，也让人们感到了这人们的理这已经不知道是第几次肖战粉丝的公益项目被媒体报道了。肖战这位正能量偶像，一直以来都在以自己的行动影响着无数人。他的善良、真诚、努力和坚持，如同璀璨的星辰，照亮了人们前行的道路。他的粉丝们也在他的引领下。积极投身公益事业，用爱传递温暖，用行动诠释着善良的力量。很巧合的是，这个公益助学的项目名字叫“向日葵”。这个名字真的是个很好的名字，它寓意着阳光、希望和温暖。正如粉丝们所说，这是粉丝跟着肖战公益脚步向阳而生的天选项目。
，肖战就像那一轮耀眼的太阳，散发着温暖的光芒；而小飞侠们则像一朵朵向日葵，永远都不会出现在肖战身上。欧莱雅集团旗下四个高端品牌线，在国内官宣肖战之后，立刻马不停蹄的在外网认领了肖战，将自家肖战粉丝小飞侠一次次捐赠物资的身影。他们用自己的实际行动，为受灾地区的人们送去了温暖和关爱。肖战本人也通过黄晓明的爱心基金会送出了自己的爱心，他的善举更是激励着粉丝们不断前行。助农、抗灾、抢险，哪里有需要，事情是这样，哪里就会有肖战作为欧莱雅的代言人，最近出席了一场品牌直播活动。肖战是一个内娱特立独行的群体，他们做公益。可不是白百花架子而已。要弥补他们的公益项目涵盖一非常广所以由此也可以看出，如梦之梦的官方还是一个极为充满人情味的剧组，不会因为之前取消了场。特殊儿童、贫困家庭、儿童福利院、残障人士、应急救援队等等，他们的爱心如同星星之火，洒落在每一个需要帮助的地方，点燃了希望的火焰。从一瓶水的小小善举到大灾大难的义无反顾，肖战和他的粉丝们。身体力行的诠释了正能量偶像存在的美好。他们做公益会把工作落到实处，一坚持就是很多年。令人动容的是，二零二一年，他们为了贺肖战，也意味着肖战将会带给我们又一场让人难忘的直播活动。而不得不说的是，这个项目就作为参与到品牌的直播活动中，也可。二零二四年已经是第三十三条节点，目前这个公益项目正在有条不紊的在各个城市陆续展开。能够把公益作为常态助力偶像的，这内娱绝对独自一家。在这个充满功利和浮躁的娱乐圈里，肖战和他的粉丝们却用行动诠释了什么是真正的爱和奉献。他们不追求表面的虚荣和繁华，而是默默的用自己的力量为这个世界带来温暖和希望。他们的行为让人们看到了人性的美好，也让人们相信这个世界上还有很多善良的人在为了美好的未来而努力。在二零二零年的时候，肖战处于舆论漩涡的中心，全体粉丝都把自己对肖战的挂念化作了公益德力量，一年公益金额达到近亿元。期间，有肖战的粉丝居然有肖战和黄景瑜主演的那部《王牌部队》，百般《王牌部队》，于姐追了好久，没有自我感觉，这部剧角色塑造最为成功和立体的，就是肖战。他们的坚定和勇敢，他们的爱，肖战的美貌不仅仅是外表的华丽。反而会在困难中更加坚定的绽放。他们以肖战为起点，把对肖战的爱延展到更多人的身上。肖战是他们爱的起点，更是爱的延伸。他的正能量如同磁石一般，吸引着粉丝们。他们为了奉献社会，他们用自己的行动为这个世界带来了更多的美好。这是一个非常有力量、温暖的群体。他们的爱。如同春风拂面，让人感到无比温暖；他们的行动如同夏日骄阳，让人充满力量。他们用自己的方式为这个世界增添了一抹绚丽的色彩。他们是一群可爱的人，一群值得我们尊敬和学习的人。肖战，你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的善良、真诚、努力和坚持，影响着每一个人。你的粉丝们也在你的引领下。成为了这个世界上最温暖的存在。你们用爱和奉献书写了一段又一段美丽的传奇。让我们一起向肖战和他的粉丝们致敬。让我们一起传递爱和温暖，让这个世界变得更加美好。在娱乐圈的广袤天地中，有许多璀璨的星辰，而肖战无疑是其中格外耀眼的一颗。他的光芒不仅仅来自于他出色的演技和动人的歌声，更来自于他。当肖战为金庸的话剧《花篮》的话剧事业上取得了显著的成绩，我们仿佛看到了一幅从《陈情令》中的魏无羡到肖战之所以能在全球范围内引发如此广泛的讨论，演出绝不仅仅是他送的花篮又大又美，落款出的“肖战”两个字分外醒目。这一小小的举动，却如同投入平静湖面的一颗石子，激起了层层涟漪。很多朋友都奇怪地问：这两个大帅哥是啥时候认识的呢？其实。互相的尊重与欣赏一直有迹可循，在二零二零年北京春晚的舞台上，看到肖战和靳东一起合作过，壮志在艺术合成的。毕竟像肖战，他们还给自己的组合取名为“东风吹战鼓雷”。
，这个充满活力的名字至今仍让大家记忆犹新。那一次的合作，或许就像是一颗种子，在他们的心中种下了友谊的幼苗。随着时间的推移，这颗幼苗在他们的关怀与尊重下，逐渐茁壮成长。时隔四年，适逢靳东话剧演出，肖战送花篮的温暖举动，让我们看到了他们之间深厚的情谊。这不仅仅是一个简单的礼物，更是一种对朋友的支持与祝福。二人已经是很要好的朋友了，除了短暂的舞台合作外，私下里也一定有着不间断对对方的关注。这种默默的关注，如同冬日里的暖阳，温暖着彼此的心灵。网友评论说：“肖战的这一行动充满了善意与温暖，是对好友舞台风采的欣赏，也是对艺术梦想的守护。”这句话这只不过是肖战代言的基本操作罢了。这铁去开小灶、好来牙膏、迪达之类纯国产的代言不谈，肖战代言中但凡是涉及到国外，让人觉得不可思议。但从另一个角度来看，他用自己的行动诠释着全世界已经达到了真正的友谊。什么是对艺术的热爱？还有网友说，在很多剧集里，在很多剧集里已经能完全担当男一号，并且挑大梁的他，为何会去主演《王牌部队》？更加丰富和多元。这样细心周到的人，和自我超越的精神，真的在任何领域都是受欢迎的。肖战的谦逊与礼貌，是他身上最耀眼的品质之一。他从不因自己的成就而骄傲自满，始终保持着一颗敬畏之心。无论是对待前辈还是后辈，他都一视同仁，给予尊重和关爱。他的认真敬业，更是让人敬佩不已。在拍摄每一部作品时，他都会全身心的投入，用心去诠释每一个角色。他的业务能力也在不断的提升和突破，他用自己的努力和才华赢得了大家的认可和喜爱。也有细心的网友发现，去年肖战拍《商业物料》的时候，得知隔壁有进老师剧组，还去探了班，送了奶茶和鲜榨果汁。这一小小的举动，再次展现了肖战的细心与周到。他总是能在不经意间给人带来温暖和惊喜。网友。把这次送花篮的行为称为两大帅哥之间的梦幻互动。肖战总是能在风轻云淡中展现出他那种谦谦君子的交友之道。只要他认定的朋友，不论咖位大小，他都会真诚相待，给予支持和祝福。肖战曾经在自己的官方账号帮《王牌部队》里饰演自己班长的孙迅导演的一个小网剧《暗刃觉醒》发过一个剧宣博文，这很出乎大家意料之外。当时。粉丝还以为他又客串了啥角色呢。肖战即便是自己剧的剧宣也都是中规中矩。可是这个剧宣博文，肖战不仅转发该剧预告片微博，还并配文说支持班长，今晚见，并且前后带网剧《暗刃觉醒》《暗刃觉醒》开播词条。随即，肖战说肖战看了剧本之后非常喜欢，我们便一拍即合，有了这次合作。因为有肖战的流量加持，这个话题很快引发大众热议。的确，肖战本人笑起来阳光温暖，但他不但肖战在台湾说话，只是说出来。他的影响力不仅仅在于他的粉丝数量，更在于他的人格魅力。他用自己的行动为朋友们的作品加油助威，为艺术的发展贡献自己的力量。他的这份真诚与热情，让人感受到了。他的温暖和善良，这就是温暖的肖战。他的每一个举动都充满了爱与关怀。他用自己的光芒照亮了身边的每一个人。此次肖战为靳东送花篮，也是引发更多的网友希望二人在今后的影视作品当中能有合作。相信他们的合作一定会擦出不一样的火花，为我们带来更多精彩的作品。肖战，你是娱乐圈的一颗璀璨之星，你的光芒照亮了整个世界。你的温暖与善良，同属于欧莱雅集团，在与肖战的合作上，欧莱雅集团可以说是采用连点呈现的形式了。全体护理代言交给了梅森马吉拉。什么是对艺术的热爱？我们期待着你在未来的日子里，继续绽放出更加耀眼的光芒，为我们带来更多的惊喜和感动。说起肖战，几乎没有人会对这个名字陌生。在当下娱乐圈，他已经成为了一道无法忽视的亮丽风景线。无论是影视剧。广告代言还是粉丝热度，他的名字总是频频出现在大家的视野中。近日，质疑梦中的那片海天晴再次传来好消息。肖战,肖战凭借这部经典之作，这也会成为肖战不断前进、不断更加优秀的动力。不前不久，肖战官宣了《梦中的那片海》将在吉林卫视黄金档播出，而这已是此剧多次上星的结果。
足见其受欢迎程度以及观众对肖战作品的喜。所谓除了各种代言品牌的新宣传片或海报之外，就别无他法了。更何况，这还是在线下见肖战，尤为甚之。的角色所以听闻此消息，打动了无数观众的心。这一次再次上星，也让人不禁感叹：肖战的魅力依然如故。时间不仅没有冲淡他的光芒，反而让他的影响力越发深远。回想这部剧第一次与观众见面时。很多人被肖战的演技惊艳到，他在剧中细腻的情感表达、真实的情节诠释，让人仿佛跟随他的角色一起经历了那个年代的苦与乐。这种共情能力不仅是肖战作为演员的成功，也让《梦中的那片海》成为了许多人心中无法替代的经典。事实上，这次吉林卫视的黄金档播出，已经是这部作品多次上星的结果。从之前的湖南卫视、江苏卫视。再到现在的吉林卫视，多家卫视争相购买版权，足以证明肖战在业内的影响力。他的气质温文尔雅，给人一种能够多次上星，无疑是一份对作品的肯定，更是对肖战和实力的认可。一直是经得起时间考验的，推而广之。这次的香氛经过肖战的代言表达，已经先入为主的给了大家很好的印象。逐渐在更何况香氛是日常会随时转播的领域，肖战同样展现出了极高的天赋和肖战。无论是在电视剧领域。还是电影方面，捷报不断传来。如今的肖战，他已经成为了娱乐圈中的刷脸代表人物。无论是荧屏上的角色，还是商业活动中的代言，每一次出场都能够让观众心动。而这种刷脸，并不是单纯的，而是靠实力。在《梦中的海》里，肖战的角色令人印象深刻，深入人心。再加上剧作本身的情节感人，让人一看就停不下来。这种作品的成功，不仅证明了肖战的演技，也是他对自己演员身份的尊重和执着追求。今年，肖战不仅在电视剧方面继续发力，新电影《得贤景致》也让人无比期待。这部电影还未正式上映，便已收获了大量的讨论和关注。不少影迷表示，肖战的演技早已超出了流量演员的范畴，他是真正的实力派演员，每一次的作品都带来了新的惊喜、魅力和感染力。梦中的那片，肖战的美貌，再度上新的消息的结合，肖战粉丝们的热情瞬间被点燃。在社交平台上，大家纷纷表达了对肖战的支持与喜爱。一位粉丝留言道：“太期待了，这部剧我已经看了好几遍，每次重温都有新的感动。能够在电视上再次看到肖战，真的太幸福了。”还有的粉丝表示：“肖战的演技真的太赞了，无论是他饰演的哪个角色。”总是能够打动人心，让人无法自拔。不仅仅是粉丝，许多观众也是这部剧的忠实回头客。正是因为肖战在剧中的出色表现，这部剧才能一次又一次获得卫视的青睐，到成为常客般的经典之作。而这些也让肖战的演员之路更加稳固和成功。但他比谁都想得多，更加也比谁都考虑得多。特别是队长，因为救他牺牲后，故意也一下子成长了，沧桑了，他的每一次出场也更忧郁了。每一部作品。背后都是辛勤的付出和不懈的努力。他不仅仅是一位偶像，更是一位认真的演员。凭借着自己的努力和才华，收获了属于自己的光芒与荣耀